നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജയ സർക്കിളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പടത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അരിപ്പപ്പടം അരിപ്പപ്പടം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കിയാലോ ശരി അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ മീഡിയം ഗ്ലാസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാനിതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ കുതിർത്തി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പടത്തിന് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഇപ്പൊ നന്നായി കുതിർത്തു ഞാനത് നന്നായി ക്ലീൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വെള്ളം കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിലോട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ അരി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി നമുക്കതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇടാം ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം മൊത്തം ഇടാം കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് എടുക്കണത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് ജാസ്തി വേണം ചെയ്യുക എരുവ് ജാസ്തി ഇടാം നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പെപ്പർ പൊടി ഇട്ടോളൂ പെപ്പർ പൊടി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ഇടാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മളിത് അരച്ചു വന്നു ഇനി ഞാനിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് ലൂസ് ഇതിൽ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിക്കും വെള്ളം പോലെയാണ് അല്ലേ നല്ല വെള്ളം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നീ പുളിക്കാൻ വെക്കണം ഞാൻ പെപ്പർ പൊടി തന്നെ ഇട്ടിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ സപ്പോസിങ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നല്ല കമ്മിയായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് നേരം ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുളിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നല്ലോ മാവ് അപ്പോൾ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇനി ഞാനൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ജാസ്തി ആണെങ്കിലോ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീരകം ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചത് അതാണ് ഇത് കാണുന്നത് കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ച് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അത് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുമല്ലോ അതും വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതിത്തിരി നല്ല തിക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ നല്ല തിക്കാണ് ഇത്ര തിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് പപ്പടത്തിനെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി നമ്മുടെ ദോശമാവില്ലേ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് നമ്മുടെ ആപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കള്ളപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ആപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ലേ വെള്ള കളറിൻ്റെ അങ്ങനെ ചോഴത്തിയിട്ട് ഒരു ആപ്പം ആ ആ ആപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ലൂസായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരി പപ്പടത്തിൻ്റെ തട്ട് ഇത് നമ്മുടെ തട്ട് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ പപ്പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടാണ് ഇതിലാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പപ്പടം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവിയിലെടുത്ത് വെച്ച് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എല്ലാത്തിലും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആവിലി കയറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എണ്ണത്തിലാണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിമാവായ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ചിലപ്പോൾ അത് അടിയിൽ ഊറി നിൽക്കുമല്ലോ അരിമാവായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് അതിന
അപ്പം ഇത് നല്ല വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല വെയിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം വേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണാം ഉണങ്ങിയ ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ പപ്പടം റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ പപ്പടം അപ്പം ഞാൻ ഇനി അത് കാച്ചാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പപ്പടം കാച്ചാൻ പോവാണ് എണ്ണ നന്നായി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയ്പ്പ അപ്പപ്പടം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാമായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്